থ্যাংক ইউ এখন আমরা ওই যে বললাম যে সবচেয়ে আমার একটু ঝামেলা লাগে ওইটা একটু আমরা মজা করে পড়ার চেষ্টা করি আইএফআরএস 9 দেখি আপনাদের কেমন লাগে আইএফআরএস 9 আইএস আইএস 20 তো মোটামুটি ভাবছিলাম শর্টে শেষ করব বাট আমরা অনেক এখন কি আইএফআরএস 9 দেখা যাচ্ছে ভাই না স্যার দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না স্যার আচ্ছা লাইভ শেয়ার করছি দাদা সরি আইএফআরএস 9 ওকে এবার দেখা যাচ্ছে না জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে ওকে फाइनेंसियलोजारे स्विकेबल स्टैंडार्ड मैं प्रयोजन जिन गोत्य इजी सहज कर बोझार चेष्टा कर खुबी प्रैक्टिकल प्रत्येक फाइनेंसियल रिपोर्टिंग रिप्लेस मानी कर ले असुविधा परवर्तीकाल 
আচ্ছা আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন রুল বেজ এন্ড প্রিন্সিপাল বেজ এটা তো জানেন বলেন তো ডিফারেন্সটা কি শোনা যাচ্ছে স্যার রুল বেসটা আসে হচ্ছে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক থেকে আর প্রিন্সিপালটা প্রিন্সিপাল বেসড গুলো আসে হচ্ছে আইএস আইএফএস থেকে বিষয়টা একটু ঠিক এরকম না বিষয়টা আমি বলি আপনাকে বুঝতে পেরেছি আপনি আপনার আপনি যেটা বলার চেষ্টা করছেন আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে রুল বেজ আর প্রিন্সিপাল বেজ হচ্ছে আগে সব আইএস আইএফএস গুলো মূলত রুল বেস ছিল রুল বেস মানে ভেরি স্পেসিফিক যেমন হিসাব করা যে ট্যাক্সের মতো আমাদের ট্যাক্সেস না ছিল না যে ওরকম এক মে স্পেসিফিক করা ছিল রুল বেস যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি লেটস সে 32% পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এখান থেকে 10% কম 22% বা বা 25% এরকম স্পেসিফিক যখন হয় তখন বলে রুল বেস আর প্রিন্সিপাল বেস হচ্ছে देयर इज অলওয়েজ অপশন যে আপনি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে নট নেসারি যে একদম স্পেসিফিক করা তো আইএফআরএস 39 আগে ছিল রুল বেস এখন এটা প্রিন্সিপাল বেস করা হয়েছে আইএস 9 আইএফআরএস 9 তারপরে কি হয়েছে সাম অফ দা অ্যাসেট ক্যাটাগরিজ ওয়ার কনফিউজিং अवेलेबल फॉर সেল अवेलेबल फॉर সেল বলতে কি বোঝা যায় বলেন তো এটার মানে কি বলতে পারবেন এটার মানে কি अवेलेबल फॉर সেল अवेलेबल फॉर सेल माने होते जे एमोन एसेट जेटा आपना मोटा मोटी आपना हाथे रेडी है से आपनी आप वो तो होल्ड करते हैं चाहे ले बिक्री कर दी तो पारे जब उन आपनी स्क्वायर फार्मर एक लाख शेयर की ने रखे चल तो आपने चाहे ले एक आपने के साथ से एक आपने रखे डिविडेंड तो खेते पारे माने रहने देके डिविड আপনি 50 টাকা গেইনে এটা বিক্রি করে ফেললেন এই 1 লাখ পুরোটাও সেল করতে পারেন 50% সেল করতে পারেন এই যে আপনার কাছে রেডি আছে আপনি যে কোন সময় সেল করতে পারেন এটাকেই বলা হয় अवेलेबल ফর সেল এটা আইএস 39 এ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল সেখানে বলা ছিল যে আসলে যেটা কি হেল টু ম্যাচুরিটি আমি একটু পরে দেখাবো হেল টু ম্যাচুরিটি যে সিকিউরিটি গুলো আছে মানে যেটা আপনি अवेलेबल ফর সেল না এটা রেখে দিতে হবে রেখে দিবেন সেটার সাথে কনফিউশন ছিল যেহেতু এখন যেহেতু ক্লিয়ারলি এটা ডিফাইন করে দিয়েছে কোন সমস্যা নেই अवेलेबल ফর সেল মানে হচ্ছে আপনার হাতে রেডি আছে আপনি যে কোন সময় সেল করতে পারবেন আমি এটা সামনে ক্লিয়ার করব যদি কেউ না বুঝেন কোনো চিন্তা করেন না এটা এখনো বেসিক লেভেল আছে এর পরে ক্লিয়ার ক্লিয়ার পিকচার এখানে দেয়া আছে অতএব বুঝতে পারবেন অবজেকটিভ বিহাইন্ড ইস্যুইং আইএফআরএস 9 ওয়াজ টু ডেভেলপ এ নিউ ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড is principle based and less complex oi je bollam age eta rule based chilo ekhon principle based ebong less complex ifrs 9 is iasb's response to the financial crisis and uh, represent a fundamental consideration of the accounting for the financial instrument 2008 saler por theke je financial crisis shuru hoy us e te apnara ami age slide e dekhalam je eta ekta project e dekhen কি প্রজেক্ট ছিল আইএসবি মানে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এন্ড এফএসবি মানে ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ইন ইউএসএ এই দুইটা অথরিটি জয়েন্ট প্রজেক্ট এটার কারণটা কি জানেন এটার কারণটা হচ্ছে যে ওই 2000 সালের পর থেকে আর্থার এই এনরন কেস যখন হয় তখন এইখানে কিছু মিস রিপোর্টিং ছিল অর্থাৎ তাদের বেশ কিছু অ্যাসেট ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট রিপোর্টিং করা ছিল অ্যাসেট কি ওভারস্টেট করা হয়েছিল এবং ইনকাম কি ওভার ওভারস্টেট করা হয়েছিল সেই ক্রাইসিসের পরে ইউএস এর গ্যাপ যেটা ছিল জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এবং এফএসবি তারা আগে মনে করত যে আমাদের রিপোর্টিং সিস্টেম এত কঠিন যে এখান থেকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না এখানে কোনো মিস রিপোর্টিং করা সম্ভব না মানে ইউএস অথরিটির কনফিডেন্স ওয়াজ সো হাই दट তারা মনে করত যে আমাদের যে রুলস রেগুলেশন আছে আমাদের যে রিপোর্টিং আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে घटे से घटे सारा पृथ्वी 
আপনার একটা প্রবলেম হয় এই প্রবলেমের পরে একটা আইন তৈরি হয় এই আইনটার নাম হচ্ছে কি নাম কি আইন বলেন তো একটা আইনটার নাম কি দেখি কি বলতে পারেন কিনা সক্স সক্স এ সার্ভিস অক্সলে অ্যাক্ট এই সক্স অ্যাক্টটা তখন আসে হ্যাঁ সক্স অ্যাক্টটা তখন আসে এবং সক্স অ্যাক্টের পরে আমরা একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ সারা পৃথিবীতে একটা বড় ধরনের ধাক্কা আমরা দেখতে পারি সেই ধাক্কারি পরিপ্রেক্ষিতে আইএসবি এবং এফএসবি বলে যে না এখন আর এইসব ভাবসাব নিয়ে লাভ নাই আমরা এমন কিছু করি যাতে করে মিস রিপোর্টিং না হয় যাতে ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট অর্থাৎ ইনফ্লেটেড করে ব্যালেন্স শিট যেন কেউ না দেখাতে পারে ফলে দিস ইজ এ ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং এবং ভেরি রোবাস্ট একটা আইএফআরএস এখানে আসলে আমি এগুলো না বলে সরাসরি যাই এবার আপনি বলেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে কি বুঝেন এখানে একটা সিম্প্লিফাইড সংজ্ঞা দেয়া আছে আমাকে এটা ব্যাখ্যা করে বলেন তো फाइनेंसियलिटीर फाइनेंसियल इनक्रेबिलिटीम डिस्कोजार सामने যে কোম্পানি যদি আরেকটা কোম্পানি শেয়ার হোল্ড করে তখন হয়ে যায় তার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আর যে কোম্পানি ইস্যু করে সে কি করতে পারে সে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি অর ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা কি লায়াবিলিটি হবে হচ্ছে বন্ড ছাড়ে অথবা যদি সে ইকুইটি ছাড়ে এইগুলো হচ্ছে তাদের আরেকটা কোম্পানির জন্য হবে হচ্ছে মূলত ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল লায়াবিলিটি সো এখানে एग्जांपल হচ্ছে পারচেজ শেয়ার তো যদি এখানে এখানে এক কোম্পানি এক্স পারচেজ করে আর কোম্পানি ওয়াই যদি ইস্যু করে কোম্পানি এ যদি পারচেজ করে ডিভেনচার কোম্পানি ওয়াই যদি ডিভেনচার ইস্যু করে অথবা কোম্পানি এ যদি গুডস পারচেজ করে আর এ যদি সেল করে তাহলে যদি বাকিতে সেল করে তাহলে এর জন্য হবে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর জন্য হবে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল সো ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার Investment in debenture, account receivable, all our financial asset, share issue, debenture issue, accounts payable, all our financial liability. Okay, so it's our first one. So financial asset, if you have any detail, then any asset that is cash, cash also, also a financial asset. Cash or cash equivalent. Hey, cash or cash equivalent is a financial asset. An entity instrument of another entity. One or two companies, you have to have this killer. One or two companies share killer. It is. 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 One or two companies share kill
to receive cash or another financial asset from another company ei kotha ta ortho ki bujhte parchen eta ei je contractual is er bhashay bola ache a contractual right to receive cash or another financial asset from of another entity othoba bolte se to exchange financial asset or financial liability with another entity under condition that the potentially favorable to the company eta mane ki eta contractual right ekta example den eta sir sales hoyte pare sales er phole je account account receivable hoy ota ki bola hoyse karon dekhen ki bola hocche ek a contractual right to receive cash tar mane apni ekhon product sell korchen product sell kore account receivable hoyse tale bhobishyote 15 din er jodi apnar term hoy je payment term 15 din 15 din pore apni cash peye jaben othoba jodi apni cash na dey তাহলে নিশ্চয়ই আপনার একটা প্রমিজারি নোট অথবা তার বদলে আপনাকে একটা আপনার তার কোম্পানির শেয়ার যেমন আমরা জানি যে আইএসডি টু আইএফআরএস টু আইএফআরএস টু নরমালি বাংলাদেশে প্র্যাকটিস নেই দেখে আমরা কম পড়াই আইএফআরএস টু তে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলা আছে সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট বাই সেল করতে পারেন ক্যাশ ছাড়াও ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে অর্থাৎ কি রকম হয় ধরেন স্কয়ার কোম্পানি আজকে ডিক্লেয়ার করলো যে তাকে সাপ্লাই দিবে হচ্ছে মনে করেন আপনার কোম্পানি এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি তো স্কয়ার কোম্পানি আপনাকে টাকা দিবে না এই র মেটেরিয়াল কেনা রেখে গেছে টাকা দিবে না সে কি করবে তার কোম্পানি শেয়ার 6 6 মাস পরে দিয়ে দিবে এটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার বেস পেমেন্ট হ্যাঁ তো এরকম হতে পারে তো বলা হচ্ছে ক্যাশ পাবেন অথবা শেয়ার মানে মোট কথা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর একটা কথা হচ্ছে কন্টে আচ্ছা সার্টেইন contract to be settled in the equity or owners equity oi je bollam je apni ekta asset pelen she tar bodle apni porobortikale equity diye debe othoba share diye debe mot kotha hocche je cash investment in share investment in in uh, debenture investment in bond and account receivable ei gulai hocche muloto financial asset ar cash and cash equivalent financial financial liability mane hocche dhoren apni खुब मनोज दिए ख्याल करें फाइनेंसियलरकम होते कम्पानी इक्विटी शेयर नीन तकुईटी इन्स्ट्रुमेंट और कम्पानी जो डेट সিকিউরিটি নেন অর্থাৎ বন্ড ডিভেঞ্চার হন তাহলে হচ্ছে ডেট সিকিউরিটি এখন ইকুইটি সিকিউরিটি আবার দুইটা মেথডে হতে পারে একটাকে বলা হয় হেল্প ফর ট্রেডিং আর একটা যেটাকে আমরা বলতে পারি যে হেল্প ফর ট্রেডিং অথবা অ্যাভেলেবেল ফর সেল আর একটা কি আছে মেজর ডেট নট হেল্প ফর ট্রেডিং নট হেল্প ফর ট্রেডিং মানে কি বলেন তো এই কথাটা মানে কি নট হেল্প ফর ট্রেডিং ट्रेडिंग कर हजार আপনার 30 লাখ টাকা তাহলে আপনি 30 লাখ টাকা যখন কিনলেন 
that is your initial measurement এবং recognition recognition করে measure করলেন তখন accounting entity কি হবে 30000 টাকা 30 লাখ টাকা share কিনলে আপনার entity accounting entity কি হবে বলেন তো investment in share and cash is credit investment in shares debit investment in share uh, investment in share সামনে লিখবেন stock কিন্তু আলাদা আলাদা হবে স্কয়ার ফার্মা স্টক ইন স্কয়ার ফার্মা ডেবিট ক্রেডিট হয় ব্যাংক হ্যাঁ ব্যাংক থেকে ক্যাশ অর ব্যাংক হ্যাঁ সরি সরি ব্যাংক হবে ব্যাংক কি যাবে কারণ 30 লাখ টাকা হ্যাঁ এটা ব্যাংকের মাধ্যমে হয় ব্রোকারেজ হাউসে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা গেল তাহলে এরপরে বছর শেষে যদি এই 30 লাখ টাকা শেয়ার 31 লাখ টাকা আসে 1 লাখ টাকা কি অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হবে স্যার এটা प्रॉफिट এন্ড লস এ দেখাবো আর কি স্যার এটা স্যার আনরিয়েলাইজ গেইন আমি তো এখনো সেল করি নাই प्रफिट लस তো আমার তো মাথায় ইচ্ছা করতেছে আমার তো মাথায় এটা আছে दट शुड बी ओसीआई आइटम যেহেতু এখনো রিয়েলাইজ হয় নাই এটাই না আপনার মাথায় আসলো না যে ভাই বললেন কি কি জন্য কথাটা বললেন একটু আগে মা 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 জি আচ্ছা জি জি আপনি বললেন যে আপনার মাথায় আসলো কিন্তু এটা হওয়ার দরকার ছিল যে এটা ওসিআই তে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা একটা রং কেন রং আমি বলছি আপনাকে ব্যাখ্যাটা কারণটা পরে ব্যাখ্যা করতেছি আগে বলি छमासमाली बच्चों इनमेंट इन शेयर डेबिट हो जाए आदार इनकाम प्रफिट लसे जाते मन है खूब ख्याल करें मन हलो गेन देखा गेन देखल उल्टा तो हे ख्याल करें त्रिश लाख टाइम शेयर कैसे हो गए बीस लाख टाइम खूब मनोज दिए ख्याल करें त्रिश लाख टाइम शेयर क्यों मार्केट तो कंटिन्यूसलि पड़े बांगल्स मार्केट पड़े कंटिन्यूसलि पड़े से बीस लाख एन जो दस लाख टाक इनकाम स्टेटमेंट चार्ज करी तेल अकाउंटिंग प्रफिट एंड लस डेबिट हो अर्थात खरच चार्ज हो मैं मैं आदार लस आदार लस प्रफिट एंड लसे प्रफिट लसे आदार लस हिसाब से प्रफिट लसे दस लाख टाक चार्ज हो इनमेंट इन कथा चाहले प्रफिट लस प्रफिट लस 
ধরেন আমি এটা একটা এক্সেলে দেখাই এটা জাস্ট এটা এটা একটু এক্সেলে দেখাইলে আরো ক্লিয়ার হবে যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে চাচ্ছি একটু একটা এক্সেল শিট খুলিয়ে তাহলে জিনিসটা সুবিধা হবে নালে আপনাদের বুঝাইতে আমাদের একটু কষ্ট হচ্ছে আই होप যে এটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন স্যার এখানে ওই যে ইয়ার এন্ডিং এ যে ফেয়ার ভ্যালুটা এটা আমার পাবলিকলি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হলে আমি ডেটাটা পাচ্ছি যদি এটা প্রাইভেট লিমিটেড হয় সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে নিব স্যার গুড কোশ্চেন গুড কো ভেরি গুড কোশ্চেন এটার आंसर দিচ্ছি এটার आंसर এখনই দিব ইনশাআল্লাহ দিচ্ছি আমি একটা এক্সেল শীট খুলি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এই সরি যেহেতু আমি বলছি যে আজকে ক্লাসটা আমরা একটু ইন্টারঅ্যাকটিভ নিব এটা হচ্ছে লিখি আইএফআরএস 9 এখন কি এক্সেল শিট দেখা যায় ভাই জি স্যার দেখা যায় ওকে আচ্ছা প্রথমে ওনার কোশ্চেন অ্যানসারটা উনি বলতেছে যদি লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে তো খুব সহজে আমি প্রতিদিনই ট্রেডের শেষে কত টাকা প্রাইস আমি জানি কিন্তু যদি এটা নন লিস্টেড হয় প্রাইভেট কোম্পানি হয় তাহলে আসে বের করা কঠিন তখন একটা মেথড আছে এটাকে বলে কম্পেয়ার কম্পেয়ারেবল কোম্পানি রেফারেন্স মানে কি মানে এই ধরনের শেয়ারের কেমন ট্রেড হচ্ছে এটা দিয়ে আপনি একটা মার্কেট ভ্যালু বের করতে পারেন আর যদি তা না হয় যদি ইম্পসিবল হয় যে বেরই করতে পারছেন না তখন আসলে এটাকে আর একটা মেথড আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার এই এই ইয়ে আপনার নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু তো বের করতে পারেন না তখন আপনার ফিউচার ক্যাশ ফ্লো মেথডে যেতে হয় হুইচ ইজ এ ভেরি কমপ্লিকেটেড ওয়ান মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিটা আসলে আপনার ওই কস্টেই দেখানো হয় কোনো গেইন লস দেখানো হয় না এটা কমপ্লিকেসি অ্যাভয়েড করার জন্য যেহেতু লিস্টেড কোম্পানির সিকিউরিটিস প্রতিদিনই বাড়া কমে মার্কেটে ওটা নিয়ে কোনো আমি যে কোনো সময় প্রাইস পেতে পারি কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানি হলে যেহেতু রেফারেন্স পাওয়া যায় না মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি একটা কোম্পানির সাথে একটা কোম্পানির কম্পেয়ারেবল অত নাও মিলতে পারে ধরেন আপনি যদি দেখেন যে আর একটা কোম্পানি বিক্রি হয়েছে আপনার কোম্পানির একই রকম টার্ন ওভার তখন একই রকম সাইজ ধরেন তাদেরও টার্ন ওভার কাছাকাছি চারশো কোটি টাকার মতো আপনারও চারশো কোটি টাকার মতো তাদেরও পেইড আপ আছে ধরেন একশো কোটি টাকার মতো আপনারও একশো কোটি টাকার মতো এরকম কম্পেয়ার হইলে সেই কোম্পানি যদি অতীতে বা ভবিষ্যৎ অতীতে নিকট অতীতে কোনো বাইসেল হয় সেই কম্পারিজনটা দেখে আপনি প্রাইসিংটা করতে পারেন এটাকে বলে কম্পেয়ারেবল কোম্পানি যদি এরকম কোনো রেফারেন্স না পান তাহলে আর একটা মেথড আছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে ফিউচার ক্যাশ ফ্লো কে প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হয় হুইচ ইজ ভেরি কাম্পারসাম যে কারণে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনি এটাকে কষ্ট রাখলে কোনো সমস্যা নেই বোঝা গেছে ভাই যে অ্যানসারটা আপনি যে কোশ্চেনটা করছিলেন জি স্যার বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ স্যার ওকে এখন আপনি আসেন একটু আগে যে কথা বলছিলাম যে আপনাকে আইএফআরএস 9 বলছে খেয়াল করেন আইএফআরএস 9 বলছে খেয়াল করেন যে তুমি যদি তুমি যদি হচ্ছে ট্রেডিং হয় তুমি যদি হচ্ছে ট্রেডার হও শেয়ার প্রতিদিন ট্রেডিং করতেছো হ্যাঁ প্রতিদিনই তুমি শেয়ার বাই সেল করো তুমি ট্রেডিং করো তাহলে তোমার অপশন হচ্ছে তুমি বিক্রি করবা ফেয়ার ভ্যালু থ্রু ফেয়ার ফেয়ার ভ্যালু থ্রু প্রফিট লস এটা তোমার মাস্ট এটা করতে হবে ইউ নিড টু ফলো ইউ নিড টু ইউ নিড সরি ইউ নিড টু ফলো এটা তোমাকে মানতে হবে ইউ নিড টু ফলো এটা তুমি ফলো করবা খেয়াল করেন এখন বলছে যে তুমি তারপরও যদি তোমার সরি তারপরও যদি তোমার কোনো মতামত থাকে তুমি যদি মনে করো যে না এটা আমি মানবো না তখন তোমার একটা অপশন আছে অপশনটা কি অপশনটা এখানে লিখে দিই অপশন অপশন কি হলো অপশন ইউ ক্যান চুজ আপনি চুজ করতে পারেন ইউ ক্যান চুজ চুজ সরি ইউ ক্যান চুজ কি করতে পারেন চুজটা আপনি হচ্ছে চুজ করতে পারেন ফেয়ার ভ্যালু ফেয়ার ভ্যালু থ্রু ও সি আই এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তুমি যদি একবার ও সি আই করো তাহলে তোমার আর কোনোদিনই প্রফিট লসে আনতে পারবো না বিষয়টা কেমন এবার আমি এই আপনাকে আই এস এর অপশন বলি আর হচ্ছে অন্য অপশন বলি খেয়াল করেন আপনার ভালো লাগবে বুঝতে এটা হচ্ছে আই এস আই এফ আর এস আই এফ আর এস আই এফ আর এস নাইন বলছে আই এফ আর এস আই এফ আর এস আই এফ আপনার কি হচ্ছে 
আমি যেটা বললাম যে ত্রিশ লাখ টাকাতে একত্রিশ লাখ হইলে আমি কি করতেছি আমি লিখছি হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াচ্ছি ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট করতেছি এক লাখ এক লাখ আর ক্রেডিট করতেছি কি বলতেছি প্রফিট অ্যান্ড লস এর পিএনএল প্রফিট অ্যান্ড লস করে আমি দিচ্ছি হচ্ছে এক লাখ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি আইএস আইএফআরএস অনুযায়ী করছি কিন্তু বলতেছে অপশন টু যদি যান আপনি এটা অপশন ওয়ানে আইএফআরএস এর এটা না করে আইএফআরএস এটা না করে যদি আপনি নিজে অপশন টু এটা চয়েস করেন আপনি অপশন গেলেন এই যে অপশনে গেলেন এই অপশনটা আপনি চয়েস করলেন এইটা আপনার অপশন তখন আপনার অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হবে তখন অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হবে কি আপনি লিখবেন হচ্ছে কি লিখবেন বলেন তো একইভাবে লিখবেন হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট করবেন হচ্ছে কত এক লাখই মানে এক লাখ টাকা বাড়লো আর ক্রেডিট করবেন হচ্ছে আপনার তখন ক্রেডিট হবে হচ্ছে আচ্ছা গেল খেয়াল করেন এখন এর এটা গেল হচ্ছে ধরেন আপনি একটা রিপোর্টিং পিরিয়ড গেল আপনি ধরেন আমি ধরে নিলাম যে হচ্ছে একত্রিশ বারো দুই হাজার একুশ বছর আবার দেখেন একত্রিশ দুই হাজার একটু আগে করি তাহলে সুবিধা হবে কয়েকটা বছর দেখাইতে পারবো বিশ সালে ছিল তারপরে আমি কি করলাম আমি এবার এটাকে আহ সালে এসে আমার কি হলো আমি আর বাই সেল করিনি এটাই রাখছি বুঝানোর জন্য বলতেছি একুশ সালে এসে আবার এটার দাম হয়ে গেল হচ্ছে মনে করেন আরো মানে পাঁচ লাখ টাকা বেড়ে গেল ঠিক আছে আরো পাঁচ লাখ টাকা বেড়ে গেল পাঁচ লাখ টাকা বেড়ে গেলে কি হবে এই এন্ট্রিটা আবার কপি করে ফেলি বারবার না লিখে পাঁচ লাখ টাকা সরি পাঁচ লাখ না আরো ধরেন দুই লাখ টাকা বেড়ে গেল লেটসে তাহলে এইটাই আমি তখন কি করব খেয়াল করেন এখানে লিখব হচ্ছে দুই লাখ টাকা গেইন তখন আমার সরি দুই লাখ টাকা গেইন এটা আবার আপনার ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে গেল ওকে আর এখানে কি হলো এখানে এই জিনিসই করব সরি এটা কি আমরা করব এখানে আমি তখন লিখব দুই লাখ টাকা ও সিআইতে আচ্ছা এরপরে এসে দেখেন দুই সালে এসে খেয়াল করেন দুই সালে লেটসে আহ ফেব্রুয়ারি বিশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বাইশ খুবই খেয়াল করে খেয়াল করেন দুই হাজার বাইশে যখন সেল করলেন এটা সেল করে ফেললেন তখন সেল করলেন হচ্ছে লেটসে আহ আপনার চল্লিশ লাখ টাকায় তাহলে কি হবে আপনি ক্যাশ এখন ব্যাংকে কত পাবেন বলেন তো ব্যাংকে কত পাবেন চল্লিশ লাখ সরি চল্লিশ লাখ না চল্লিশ লাখ হইলে কত হয় চারশো কে না কে ওকে চার হাজার কে তাহলে আপনি এখন বলেন চার হাজার কে এখন আপনি বলেন তো এখানে ভ্যালু কত দাঁড়ায় ছিল মোট যোগ করে বলেন তো ছিল হচ্ছে আপনার তিরিশ হ্যাঁ তেত্রিশ লাখ তেত্রিশ ওকে আপনি তেত্রিশ তাহলে তেত্রিশ হলে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট কেট হবে কত তেত্রিশ লাখ ইনভেস্টমেন্ট হবে তেত্রিশ লাখ তাহলে এখানে ধরেন তিনশো শুন টুন এদিক হলে আমরা বুঝতেছি কোনো অসুবিধা নেই মনে হয় ঠিকই আছে এটা এই তাহলে এখন আপনি গেইন কত আসবে গেইন কত লিখবেন चार लक्ष हलो ना চার লক্ষ তাহলে আপনি তাহলে বিষয়টা কি ঘটলো আপনি এই যে চার লক্ষ টাকা নিলেন তাহলে আগের বছরের গুলো রিটার্ন আর্নিং এ আপনি অলরেডি চলে গেছে কত তার মানে আলটিমেটলি আপনার এখানে দুইটা ভাগ করতে হবে আপনি ওই চার লক্ষ টাকা এখানে আপনি নিবেন হচ্ছে প্রফিট নতুন করে আর আগে আপনি অলরেডি রিটার্ন আর্নিং এ আছে খেয়াল করেন আগে রিটার্ন আর্নিং এ আছে কত আপনি মিলাই দিবেন এরকম আগে রিটার্ন আর্নিং হচ্ছে তিন তিন লাখ মানে আপনি রিটার্ন আর্নিং এর থ্রুতে मध्य चार लाख हम तीन लाख बुक कर 
কত কারণ যাবে দেখেন প্রবলেমটা হচ্ছে কি দুইটার ভিতরে ডিফারেন্সটা কি বলেন আমি এই টাকাটা জীবনে আর আমার ইপিএস হিট করবে না ইপিএস এ কখনোই ইপিএস এ এই যে দুইটার ভিতরে ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে ইপিএস এ আমি টোটাল কোম্পানির 3 বছরের ভিতরে ইপিএস হিট করাচ্ছি খেয়াল করেন কিন্তু এখানে ইপিএস ইমপ্যাক্টেড এখানে ইপিএস এ प्रॉफिट শো করছে ইপিএস শোস শোস দা হচ্ছে গেইন মানে গেইন অফ কথাটা কি বোঝা গেল জিনিসটা বলেন তো যাচ্ছে <laughs> এবং বছর টু বছর কিন্তু
कम्पानी प्रब्लेम तक बचर कस प्रविसन करते करते इवें इक्टी नेगेटिव जे कारण अनेक समय एम सी कम्पानी गो चूज करा कैपिटल गेन करी आई करपिटल गेन क्रेडिट कर रिजार्वेंटलीट कर रियलईज करते हैं प्रफिट लसो कर मार्केट खराब थे समस्या मानी 
আমার ইপিএস তো স্যার নেগেটিভ আসবে তখন কি হবে এটাই তো সমস্যা এটা হচ্ছে কি দেখেন এটা কেন করা হয়েছে আমি বলি এবার আপনি আসেন কারণটা কি খুবই মজার ব্যাপার আগে কি হইতো যখন আইএস 39 এটা বন্ধ করি এখন ওইখানে যাই ভালো क्वेश्चन করছেন লাস্ট क्वेश्चनটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি বলি এবার আবার ওইটাতে যাই হ্যাঁ তাহলে দেখেন আপনার आंसरটা দেই আজকে आंसर এটা দিয়ে শেষ করি আমার মনে হয় আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে উনি যে क्वेश्चनটা লাস্টে করলো কি করলাম ওই স্লাইডে যাই আমি উনি বলল যে স্যার যে যদি লস হয় ধরেন আমি রিয়েলাইজ লস হয় নাই আমি শেয়ার কিনেছি আমি ধরেন অবশ্য ইকুইটি নেগেটিভ হবে না নরমালি ধরেন আমি যদি আমার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে ফান্ড দেয়া আছে 10 লাখ টাকা আমি 10 লাখ টাকারই শেয়ার কিনলাম আমি 10 লাখ টাকা আমার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ইকুইটি আমি ধরলাম যে পুরোটাই আমি শেয়ার কিনলাম তর্কের খাতিরে যদি পুরো কেনা দেনা নিয়ম অনুযায়ী কিছু টাকা রাখতে হয় রিজার্ভ টিজার্ভ তো ধরলাম পুরোটাই কিনেছি তাহলে 10 লাখ টাকার শেয়ার যদি 11 লাখ টাকা হয় আর আপনি যদি प्रॉफिट লসে হিসাব করেন তাহলে प्रॉफिट লসে সরাসরি আপনি ইনকামে হিট হবে এবং যখন ফাইনাল সেল করবেন তখন বাদ বাকি অংশটা করবে কিন্তু যদি এইটা না করে আপনি চুজ করেন যে আমি ওসিআই তে নিব ওসিআই তে নিলে কি হবে তখন আপনি হিট করবে না এখন হিট করবে না সরাসরি ব্যালেন্স শীটে ফাইনাল ইয়ারে যেও ইনকাম স্টেটমেন্ট আসবে না এখন একজনের কোশ্চেন যে স্যার আমি যদি এটা प्रॉफिट লসে দেখাই তাহলে আমার 10 লাখ টাকাটা প্রথম বছর নামলো হচ্ছে 8 লাখ টাকা তাহলে 2 লাখ টাকা আমার লস হিট করলো পরের বছর আরো 2 লাখ কমলো আবার হিট করলো এরকম করতে করতে নরমালি কোন শেয়ারের ভ্যালু নীল হয় না অতএব নেগেটিভ হবে না কিন্তু 10 লাখ টাকাটা যেমন যদি আপনি কোন শেয়ার কিনে ফেলেন উল্টা পাল্টা লাইক হচ্ছে পিপলস লিজিং এর মতো শেয়ার হয় যেটা আপনার কেনা ছিল হয়তো 40 টাকা হয়ে গেছে 3 টাকা হ্যাঁ সেরকম ক্ষেত্রে হয়তো খুবই মানে ভয়াবহ একটা অবস্থান হবে যদি এই আইএস অনুযায়ী হয় তাহলে আপনার क्वेश्चन হইতে পারে যে আইএস কি এত আইএফআরএস অথরিটি কি এত ইরেশনাল ইরেশনাল না এটা করার কারণটা কি এবার খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এমসি কোম্পানি গুলো একটু চালাকি করত কি চালাকি আইএস 39 এর দুটো অপশনই ওপেন ছিল সেটা চাইলে ওসিআই তো দেখাইতে পারতো प्रॉफिट লসও দেখাইতে পারতো খেয়াল করেন যখন লস হতো তখন বলতো আমি এটা प्रॉफिट লসে দেখাবো না ওসিআই তে দেখাবো তো ওসিআই তে দেখাইলে কি হতো ইপিএস হিট করতো না ব্যালেন্স শীটে একটা আপনার আনরিয়েলাইজ লস একারে ব্যালেন্স শীটে থাকতো রিটার্ন আর্নিংস থেকে লেস হয়ে দেখাইতো কিন্তু ওসিআই তে থাকার কারণে আপনার ইপিএস হিট করতো না কিন্তু যদি লাভ হইতো তখন সে কি করতো ধরেন আপনি তিরিশ লাখ টাকারটা পঁয়ত্রিশ লাখ হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা যদি আপনি তখন আপনি বলতেন না আমি এবার ওসিআই না আমি এবার যাব হচ্ছে প্রফিট লসে তাহলে পাঁচ লাখ টাকা প্রফিট লস দেখায় আপনি যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনফ্লেটেড হয়ে যেত পরবর্তীকালে ফাইনালি বিক্রি করার সময় যদি আবার লস হয়ে যেত তাহলে কিন্তু শেয়ার হোল্ডাররা প্রপার ডিসক্লোজার পেত না এই কারণে আপনি আপনি লাভ হইলেই আপনি দেখাবেন প্রফিট লস আর হচ্ছে লস হইলে ওসিআইতে যাবেন এই ধরনের চালাকি বন্ধ করার জন্য একটা নিয়ম করে দিয়েছে হচ্ছে আইএফআরএস নাইন বলা হচ্ছে যে ভাই তুমি যদি নর্মালি দেখাও অলওয়েজ তুমি হচ্ছে প্রফিট লসই দেখাবো সেটা লস হোক অথবা গেইন হোক ঠিক আছে তোমার এটা ভালো লাগছে না তুমি আর একটা অপশন আছে তুমি ওসিআইতে যেতে পারো কিন্তু ওসিআইতে একবার যদি তুমি যাও তাহলে এই ওসিআই কে আর কখনোই প্রফিট লসে রিকনসাইল বা রিক্লাসিফিকেশন বলে এই রিক্লাসিফিকেশন করতে পারবো না ওসিআই থেকে আর কোনো দিন ইনকাম স্টেটমেন্ট হিট করতে পারবো না ওটা ওসিআই আইটেম হিসাবেই থেকে যে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কারণে এইটা আসছে এবার কি বোঝা গেছে লজিকটা কিছুটা ক্লিয়ার 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 ওকে তো এই হচ্ছে ঘটনা কিন্তু কিন্তু এবার আসেন যে আপনার হচ্ছে যে যদি নট ফর হেল্ড মানে আজীবন থাকে তাহলে আর प्रॉफिट লস আসবে না অলওয়েজ ওসিতে আসবে যেহেতু আপনি এটা তো আজীবন থাকবে এটা তো আপনি ধরেই নিছেন যে আপনি রেখে দিবেন সো এটা নিয়ে তো प्रॉफिट লসে আনার কোনো ইস্যু নাই আর ডেট ডেট সিকিউরিটি যেটা তার মানে এটা দেখলো শেয়ার বন্ড ইনভেস্ট করছেন তখন হচ্ছে যদি আপনি হেল টু হেল টু ম্যাচুরিটি হয় অর্থাৎ আপনি যদি কিনে রাখছেন আর আজীবন রেখে দিলেন তখন আপনি মার্ক এই অ্যামোটাইজ কস্ট অর্থাৎ যেটা আপনার হচ্ছে যে ওই যে আমরা জানি না ডিসকাউন্ট বন্ড ডিসকাউন্ট অথবা প্রিমিয়ামে হয় তাহলে এইটা নর্মালি আপনার ওইভাবে ইনভেস্টমেন্ট ইন বন্ড আকারে করবেন অ্যামোটাইজ কস্ট মেথড নেক্সট দিনে আবার একটু ক্লিয়ারলি বুঝাই দিব আর এই ইকুইটি সিকিউরিটি গুলো আপনার হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু থ্রু ওসিআই তে দেখাইতে হয় হ্যাঁ 
যদি এটা আপনি ইয়া হয় আপনার এটা মানে অ্যাভেলেবল ফর সেল আর যদি এমন হয় যে আপনি বন্ড কিনছেন দুই দিন পরে বিক্রি করবেন তখন আপনাকে এটা আপনি ফেয়ার ভ্যালু থ্রু প্রফিট অ্যান্ড লস দেখাইতে পারেন সো এখানে অপশন যেটা দুইটা দেখালেন এখানে তিনটা হয়ে গেল একটা হচ্ছে যদি এমন হয় যে আপনি একদম হেল্প টু ম্যাচুরিটি এই যে আপনার ইন্টেনশন কি হয়েছে এমোটাইজ কস ইউর ইন্টেনশন বিজনেস মডেল হচ্ছে ইন্টেনশন টু হোল্ড দ্য ম্যাচুরিটি যদি এরকম আজীবন রেখে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে আর কন্ট্রাকচুয়াল ক্যাশ ফ্লো মানে হচ্ছে প্রতি বছর খালি আপনি ইন্টারেস্টটা রিয়েলাইজ করবেন প্রতি বছর ইন্টারেস্ট নেবেন আর এটা আজীবন রেখে দিবেন তখন বিজনেস মডেল হইলে এটা অ্যামোটাইজ কস্ট ব্যথা হলে অর্থাৎ বন্ড আপনি এক হাজার টাকার বন্ড এগারোশো টাকায় কিনতে পারেন নয়শো টাকাও কিনতে পারেন এই গ্যাপটাকে অ্যামোটাইজ করে লাইক হচ্ছে যে আমরা ব্যাংকে যেমন অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করি এভাবে করে যদি এটা না বুঝেন নেক্সট দিন এটা বুঝাই দিব অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটা আর দুইটা অপশন একটা হচ্ছে ফেয়ার ব্লু টু অসিআই যদি হয় ইনটেন টু হোল্ড বাট ক্যান সেল হোয়েন প্রাইস ফেভারেবল অর্থাৎ অ্যাভেলেবেল ফর সেল আপনি রেখে দিলেন আপাতত প্রফিট টফিট খাচ্ছেন কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি আপনি দাম বেড়ে গেলে বিক্রি করতে পারেন তখন ওসিএ আর আপনি যদি এটা ইন্টেনশন যে প্রতিদিন কিনবেন আর বেচবেন প্রতিদিন কিনবেন আর বেচবেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে এটাকে আসলে প্রফিট লসে নিতে হবে সো এটা একটু মনে হয় একটু আপনাদের কাছে একটু গন্ডগোল লাগলেও লাগতে পারে তারপরে ভিডিওটা আরেকবার দেখেন এবং এটা আমি প্রয়োজনে আরেকবার রিপিট করবো একটু কঠিন আছে এটা ঠিক আছে একটু কঠিন আছে সো আজকে অনেক বেশি লোড গেল আমার মনে আজকে শেষ করি নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা বাদ বাকি অংশটা আবার ইয়ে করবো অলরেডি